संबंधी अटे कांपटेट एग्जाम जनरल सैंस मरी सैन अं टेक्नजी टापिक प्रधान जीव वैविध्यम बयोडवर्सीटी अने टापिक चला इंपारटे ग्रूप टू एग्जाम यानी ग्रूप वन यानी सिविल इंका इतर पोटी परीक्ष प्रधान मध्यकाल बिट्स अड़े टापिक जीव वैविध्यम बयोडवर्सीटी जीव वैविध्यम बयोडवर्सीटी अने टापिक चूद मन जीव वैविध्यम अंटे अलागे जीव वैविध्यम की संबंधी सदस्य लैवल्स आफ् बयोडवर्सीटी जीव वैविध्यम याथाई टाइप आफ् बयोडवर्सीटी जीव वैविध्यम याकाले अला हाटस्पाट अंटे अला जीव वैविध्यम संरक्षण विधानी इंदे नेशनल पारकस शाचुरीस अटे वन्य मृग संरक्षण केन्द्र बयोस्पीयर रिजर्व इलांट वस्तु मन की अला अंतरि पोत मोकल जंतु परस्थित इलांट विषय मन की जीव वैविध्यमने टापिक वस्ताई मुझे असल जीव वैविध्यम अंत चूद बयोडवर्सीटी पद जीव वैविध्यम पदा उपयोग शास्त्रवे डबल्यूजी रोजे जीव वैविध्यम लेदा बयोडवर्सीटी अने पदा मुझे उपयोग शास्त्रवे डबल्यूजी रोजे जीव वैविध्यम अने ग्रंथा रच्चास्त्रवे इवो विल जीव वैविध्यम बयोडवर्सीटी अने ग्रंथा रच्चार इवो विल इक जीव वैविध्यम अंटे मन आलोचते अति पेद भूमंडल भूमि मीद अनेक रकल जंतुनाई अनेक रकल मनाई जंतु मोकल एपड़ो कोई वल वेल संवर कृतम एर्पड़ परणाम क्रम वस्तु इंदो वैविध्यता आवरण परंग अनेक रकल वैविध्यता अंत आवास परंग अंत कुंटलनाई चरवलनाई सरस्लनाई एडारनाई अड़वलनाई इला आवास परंग चूस्ते मन भूमंडल पैन अनेक वैविध्यता मन कला जंतु परंग चूस्ते सिंह पुललनाई इलावलना कुकल इला जिराफील इला जंतु वैविध्यता कल की अति पेद वृक्षनाई अति चृक्षना ई मीन शैवला कंट कंध्राटी उ्रयोफैट्स उरोफैट्स उवृत बीजा आवृत बीजा एकदल बीजा द्विदल बीजा इला मोकल्लो अनेक रकल मोकल वाट वैविध्यता कल की वैविध्यता वेरिएशन अटा मैं इंग्ली बयोडवर्सीटी वैविध्यता अटे जनरल मन की पुष स्त्री जीवल्लो पुष स्त्री जीवल्लो शुक्रकणाल अंपेट आया जीवन मोकल्लो क्षयकरण विभजन मिियासीस्ने विभजन जी आयासीस्ने विभजन पैकेटी दश अने दश उ आ पैकेटी दशो क्रोमोजोम मोकल तिगी अंटाई मोकल तिगी अंटम पुटेट पिल तलदुलागे उपटी को 
వైవిధ్యతను చూపిస్తారు ఇలా అటు మొక్కల్లో ఇటు జంతువుల్లో కొత్త జనరేషన్ వచ్చే ప్రతిసారి ఆ మియోసిస్ విభజన జరిగి శుక్రకణాలు అండాలు ఏర్పడేటప్పుడు ఆ క్రోమోజోముల్లో పునఃసంయోజనాలు డిఎన్ఏ రీకాంబినేషన్స్ జరిగి రాబోయే జనరేషన్లో మార్పులు కొద్దిగా వస్తూ ఉంటాయి ఈ ఎ స్మాల్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ పేరెంట్స్ అండ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి ఉండే స్వల్పమైన తేడాలని వైవిధ్యాలు అంటారు ఎ స్మాల్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ టూ ఇండివిజువల్స్ ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఈ ప్రపంచంలో ఇన్ని కోట్ల మంది ఉంటే ఏ ఇద్దరు ఒక రకంగా ఉండరు ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఉండే స్వల్పమైన తేడాలను కూడా వైవిధ్యం అని అంటారు సో అసలు వైవిధ్యం అంటే అదనమాట ఎ స్మాల్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ టూ ఇండివిజువల్స్ ఎ స్మాల్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ పేరెంట్స్ అండ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఉండే స్వల్పమైన తేడాలు లేదంటే తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి మధ్య ఉండే స్వల్పమైన తేడాలే వైవిధ్యత అంటే ఇది జరుగుతూ ఉంది కొన్ని మిలియన్ల సంవత్సరాల నుంచి కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా తల్లిదండ్రులను బోలిన పిల్లలు పిల్లలను బోలిన మల్లా పిల్లలు ఇలా వస్తూ ఉన్నప్పటికీ కొద్దిపాటి తేడాలు వస్తూ ఉంటాయి అలా వస్తూ వస్తూ కొన్ని మిలియన్ల సంవత్సరాల కాలంలో ఏకకన జీవులైన జంతువుల నుంచి బహుకన జీవులైన క్షేర్దాలు ఏర్పడినాయి అలాగే మొక్కల్లో కూడా శైవులాల నుంచి ఈ యొక్క మహావృక్షాలైన ద్విదల బీజాలు కూడా ఏర్పడినాయి అందుకని ఈ వైవిధ్యత అనేది మనకి ప్రపంచంలో కనిపిస్తుంది అటు మొక్కల్లో కానీ అటు జంతువుల్లో కానీ అయితే మనం కరెక్ట్గా ఈ రకంగా భూమి మీద మొక్కల్లో కానీ జంతువుల్లో కానీ ఆవాసాల్లో కానీ ఈ డిఫరెన్షియేషన్ ఈ వేరియేషన్ ఈ డైవర్సిటీ ఈ యొక్క వైవిధ్యత ఉండడమే జీవ వైవిధ్యత అయితే దీనికి కరెక్ట్ డెఫినేషన్ మనం ఆలోచించినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో యుఎన్ ఆధ్వర్యంలో ఒక ధరిత్రీ సదస్సు జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో యుఎన్ ఆధ్వర్యంలో రియో డి జెనిరోలో ఒక ధరిత్రీ సదస్సు జరిగింది అంటే ఎర్త్ సమ్మిట్ జరిగింది ఈ ధరిత్రీ సదస్సులో ఈ జీవ వైవిధ్యానికి కరెక్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పారు ఆ కరెక్ట్ డెఫినేషన్ ఏందో మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే భూమి మీద కానీ జల ఆవరణ వ్యవస్థలో కానీ ఈ భూమి మీద ఎలా ఉన్నాయి నేల ఉంది నీరు ఉంది కాబట్టి ఈ భౌమ్యపరమైనటువంటి ఆవాసం జలపరమైనటువంటి ఆవాసం భౌమ్యపరంగా జలపరంగా అక్కడ ఏమున్నాయి జన్యుపరమైనటువంటి వైవిధ్యత కావచ్చు జాతిపరమైన వైవిధ్యత కావచ్చు జన్యుపరమైన జాతిపరమైన ఆవాసపరమైన లేదా ఆవరణ సంబంధపరమైన తేడాలు ఉన్నాయి భూమి మీద నేల మీద సారీ భూమి మరియు అంటే నేల మరియు జలం జలావాసం నేల భౌమ్యపరమైన వీటిల్లో ఏమున్నాయి జాతిపరమైన వైవిధ్యత జన్యుపరమైన వైవిధ్యత అలాగే ఆవాసాలు లేదా ఆవరణపరమైన వైవిధ్యత ఉండడమే జీవ వైవిధ్యత అన్నారు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ భూమి మీద నేల ఉంది నీరు ఉంది ఈ నేల ప్రాంతము నీటి ప్రాంతంలో జన్యుపరమైన వైవిధ్యత కనిపిస్తుంది జాతిపరమైన వైవిధ్యత కనిపిస్తుంది ఆవరణ సంబంధమైన వైవిధ్యత కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ కలిసి జీవ వైవిధ్యం అని చెప్పి మనకి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు యుఎన్ ఆధ్వర్యంలో రియో డె డి జెనిరోలో ధరిత్రి సదస్సులో జీవ వైవిధ్యానికి డెఫినేషన్ చెప్పడం జరిగింది సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ భూమి మీద ఉండే జీవరాశుల్లో జన్యు వైవిధ్యత ఉంటుంది అలాగే జాతి వైవిధ్యత ఉంటుంది అలాగే ఆవరణ సంబంధమైన వైవిధ్యత ఉంటుంది అన్నీ కలిపే జీవ వైవిధ్యత మీకు ఇంకా విఫులంగా చెప్పాలంటే అన్ని జీవరాశుల్లో జన్యువులు ఉంటాయి వాటిల్లో వైవిధ్యత భూమి మీద అనేక జాతులు ఉన్నాయి కుక్కలు ఒక జాతి ఏనుగులు ఒక జాతి జిరాఫీలు ఒక జాతి మానవులు ఒక జాతి 
సో జాతుల్లో వైవిధ్యత ఉంది ఆవరణ సంబంధమైన వైవిధ్యత ఒకటే ఆవరణం లేదు ఆవరణం అంటే పరిశ్రమ నేలకు సంబంధించిన ఆవరణాలు ఉన్నాయి అంటే అడవులు లాంటివి ఉన్నాయి ఎడారులు లాంటివి ఉన్నాయి నీటికి సంబంధించిన ఆవరణాలు ఉన్నాయి అంటే కుంట ఆవరణ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి సరస్సు ఆవరణ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి గడ్డి మైదానాలు ఉన్నాయి పంట భూములు ఉన్నాయి ఇలా ఆవరణ సంబంధమైన వైవిధ్యత కూడా మనకి భూమి మీద కనిపిస్తుంది అన్ని వైవిధ్యతలు కలిపి జీవ వైవిధ్యత అంటున్నాం ఇక్కడ రెండు బిట్లు మనం ఇంపార్టెంట్గా చూసుకున్నట్లయితే యుఎన్ ఆధ్వర్యంలో ధరిత్రి సదస్సు ఎక్కడ జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ధరిత్రి సదస్సు రియో డి జెనిరోలో జరిగింది అది మంచి ఇంపార్టెంట్ బిట్ అలాగే ఏ సంవత్సరం జరిగింది యుఎన్ ఆధ్వర్యంలో రీ డెజి రీ రియో డి జెనిరోలో ధరిత్రి సదస్సు ఏ సంవత్సరంలో జరిగిందంటే నైన్టీన్ నైంటీ టూ అంతేకాకుండా ఇంకొక రెండు బిట్స్ ఉన్నాయి జీవ వైవిధ్యం దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన జరుపుకుంటారు జీవ వైవిధ్యం దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన జరుపుకుంటారు అలాగే జీవ వైవిధ్య దశాబ్దం రెండు వేల పదకొండు నుంచి రెండు వేల ఇరవై వరకు అంటే పది సంవత్సరాల పాటు జీవ వైవిధ్య దశాబ్దంగా దీన్ని గుర్తిస్తారు సో ఇప్పుడు మీకు జీవ వైవిధ్యం అసలు వైవిధ్యం అంటే ఏంది జీవ వైవిధ్యం చూశారు ధరిత్రి స సదస్సు ఎక్కడ జరిగిందో చూశారు ఏ సంవత్సరంలో జరిగిందో చూశారు వాళ్ళు చెప్పిన డెఫినేషన్ చూశాము అలాగే జీవ వైవిధ్య దినోత్సవం డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగిద్దని నేర్చుకున్నారు జీవ వైవిధ్య దశాబ్దం రెండు వేల పదకొండు నుంచి రెండు వేల ఇరవై వరకు జరుగుతుందని నేర్చుకున్నారు గుర్తించారు ఇకపోతే జీవ వైవిధ్యం అనే పదాన్ని మొదట ఉపయోగించింది డబ్ల్యూజి రోజెస్ జీవ వైవిధ్యం అనే గ్రంథాన్ని రచించింది ఈవో విల్సన్ ఇవి మనకి ఇప్పుడు తెలిసినాయి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే లెవెల్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ జీవ వైవిధ్యం యొక్క స్థాయిలు లెవెల్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ ఆ తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ జీవ వైవిధ్యం యొక్క రకాలు ఇవి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం లెవెల్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ అంటే జీవ వైవిధ్యం యొక్క స్థాయిలు వీటిని మూడు రకాలుగా గుర్తిస్తారు జెనెటికల్ బయోడైవర్సిటీ స్పీసీస్ బయోడైవర్సిటీ ఈకలాజికల్ బయోడైవర్సిటీ జన్యుపరమైన జీవ వైవిధ్యం జాతిపరమైన జీవ వైవిధ్యం ఆవరణ సంబంధపరమైన జీవ వైవిధ్యం ఏంటి ఇవి లెవెల్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ జీవ వైవిధ్యం యొక్క స్థాయిలు లెవెల్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ మొదటిది జెనెటికల్ బయోడైవర్సిటీ స్పీసీస్ బయోడైవర్సిటీ ఈకలాజికల్ బయోడైవర్సిటీ జన్యుపరమైన జీవ వైవిధ్యం జాతిపరమైన జీవ వైవిధ్యం మూడోది ఆవరణ సంబంధమైన జీవ వైవిధ్యం అంటే ఎందు మనం చూద్దాం మొదటిది జన్యుపరమైన జీవ వైవిధ్యం ఒక ప్రాంతాన్ని తీసుకుంటే ఆ ప్రాంతంలో ఉండే ఒక జాతిలో ఉండే జన్యువుల మధ్య ఉండే వైవిధ్యత ఒక ప్రాంతాన్ని తీసుకొని అందులో ఒక జాతిని తీసుకొని ఆ జాతి జీవుల్లో ఉండే జన్యువుల యొక్క వైవిధ్యత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అడవి తీసుకున్నారు జిరాఫీలు తీసుకున్నారు ఒక జాతి జిరాఫీలు ఒక జాతి జిరాఫీలు మనం చూడడానికి అన్నీ ఒకే రకంగా ఉంటాయి లేదు మన ప్రాంతంలో తిరిగే కుక్కల్ని తీసుకుంటాం కుక్కలనేవి ఒక జాతి మానవులు కూడా ఒక జాతి ఈ ప్రపంచంలో ఏడు వందల కోట్ల జనాభా ఉంది కానీ ఏ ఇద్దరు ఒక రకంగా ఉండరు వీళ్ళల్లో ఉండే జన్యువుల్ని మనం పరిశీలిస్తే ఆ జన్యువుల్లో వైవిధ్యత కనిపిస్తుంది వైవిధ్యత ఉంది కాబట్టే ఇంతమంది మనం ఏ ఏ ఇద్దరు ఒక రకంగా ఉండకుండా డిఫరెంట్గా గుర్తిస్తున్నాం అందరి జన్యువులు ఒకే రకంగా ఉండవుగా లోపల అంటే ప్రతి వ్యక్తిలో ఉండే జన్యువులు మరో వ్యక్తులు ఈ వ్యక్తిలో ఉండే జన్యువులు మరో వ్యక్తిలో ఉండవు వైవిధ్యత ఉంటుంది వేరియేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక జాతి జనాభాలో ఒక జాతి జీవుల్లో ఉండే 
జన్యువుల వైవిధ్యమే జన్యుపరమైన వైవిధ్యత జెనెటికల్ బయోడైవర్సిటీ అవి కుక్కలు తీసుకోండి జిరాఫీలు తీసుకోండి సింహాలు తీసుకోండి లేదా ఏదైనా మొక్కలు తీసుకోండి మానవులు తీసుకోండి ఒక జాతి జీవుల్లో ఉండే జన్యువుల వైవిధ్యతే జన్యుపరమైన వైవిధ్యత జెనెటికల్ బయోడైవర్సిటీ ఇక రెండోది జాతిపరమైన బయోడైవర్సిటీ అంటే స్పీసీస్ బయోడైవర్సిటీ ఒక ప్రాంతాన్ని తీసుకో ఒక ఆవాసాన్ని తీసుకో అందులో ఒక జాతి జీవుల్ని తీసుకో ఆ జాతి జీవులు అన్నీ ఒక రకంగా ఉండవు మన కంటికి జిరాఫీలన్నీ ఒకే రకంగా కనిపించవచ్చు పులులన్నీ ఒకే రకంగా కనిపించవచ్చు సింహాలన్నీ ఒకే రకంగా కనిపించవచ్చు మానవులంతా ఒకే రకంగా కనిపించవచ్చు కానీ వైవిధ్యత ఉంటుందా లేదా ప్రతి రెండు జీవులకి మధ్య తేడా కనిపిస్తుందా లేదా జాతి అంటే ఇక్కడ డెఫినేషన్ చెప్తున్నాను ఏది సింహాలన్నీ ఒక జాతి పులులన్నీ ఒక జాతి మానవులంతా ఒక జాతి జిరాఫీలన్నీ ఒక జాతి అని చెప్తున్నాం జాతి అంటే ఏ రెండు జీవుల మధ్య అయితే సంపర్కం జరగడానికి అవకాశం ఉంటుందో అవి ఒక జాతి కింద లెక్క ఒకవేళ ఒక జాతిలో రెండు జీవుల మధ్య సంపర్కం జరగలేదంటే అవి కొత్త జాతులుగా మారిపోయాయని అర్థం కుక్కలన్నీ ఒక జాతి అంటే అర్థమైంది ప్రతి రెండు కుక్కల మధ్య అంటే ఆడ మగ కుక్కల మధ్య సంపర్కం జరిగిద్ది అని అర్థం సంపర్కానికి వీలుగా ఉన్నటువంటి జీవులు ఒక జాతి కింద లెక్క సరే ఈ జాతుల్లో వైవిధ్యత అన్ని కుక్కలు ఒక రకంగా ఉండవు ప్రతి రెండు కుక్కలు వేరువేరుగా కనిపిస్తాయి మనకి కాబట్టి జాతుల మధ్య కనిపించే వైవిధ్యత మానవులందరూ ఒక రకంగా ఉండరు ఇందాక చెప్పిన జన్యు వైవిధ్యతకి దీనికి తేడా ఉంది అప్పుడు ఇప్పుడు ఒకటే చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నారేమో అప్పుడు ఒక జాతిలో ఉండే జన్యువుల మధ్య వైవిధ్యత ఇప్పుడు ఒక జాతుల జాతుల గురించే ఇప్పుడు చెప్తుంది ఇందాక జాతుల్లో ఉండే జన్యువుల గురించి చెప్పాను జాతుల్లో ఉండే వైవిధ్యత సింహాలన్నీ ఒక జాతి కానీ అన్ని సింహాలు మన కంటికి ఒకటిగా కనిపించిన అవి డిఫరెంట్గానే ఉంటాయి కుక్కలన్నీ ఒకటిగా కనిపించిన వేరువేరుగా కనిపిస్తాయి మనకి కుక్కలు మాత్రం మానవులంతా ఒకటిగా కనిపిస్తారు కానీ ఏ అందుకనే కదా ఆధార్ కార్డులు ఇట్లాంటివన్నీ వచ్చింది తంబు ఏ ఇద్దరు వ్యక్తుల యొక్క తంబు ఒక రకంగా ఉండదు సో జాతుల మధ్య వైవిధ్యత ఉంటుంది ఒక జాతిలోనే ఏ రెండు ఒక రకంగా ఉండవు సో జన్యుపరమైన వైవిధ్యత అంటే జన్యుల్లో వైవిధ్యత జాతిపరమైన వైవిధ్యత అంటే జాతుల్లో వైవిధ్యత మూడోది ఆవరణ సంబంధపరమైన వైవిధ్యత ఈకలాజికల్ బయోడైవర్సిటీ మూడోది ఈ భూమి మీద ఆవాసాలు అనేక రకాలైన ఆవాసాలు ఉన్నాయి మంచు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఎడారి ప్రాంతాలు ఉన్నాయి అడవి ప్రాంతాలు ఉన్నాయి టండ్రా ప్రాంతాలు ఉన్నాయి మడభూములు ఉన్నాయి అంటే వెట్లాండ్స్ ఉన్నాయి బురదనేలు ఉన్నాయి ఈశ్వరీ స్థిర ప్రాంతాలు ఉన్నాయి అలాగే నదులు ఉన్నాయి సరస్సులు ఉన్నాయి సముద్రాలు ఉన్నాయి భూ వాతావరణం ఉంది చూసారా ఆవాసాలు ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి భూమి మీద సో ఆవాసాల మధ్య వైవిధ్యత ఆవరణం మధ్య వైవిధ్యత అది మూడోది సో మొత్తం మనకి లెవెల్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ మూడు రకాలు అన్నాం మొదటిది జెనెటికల్ బయోడైవర్సిటీ రెండోది స్పీసీస్ బయోడైవర్సిటీ మూడోది ఈకలాజికల్ బయోడైవర్సిటీ తెలుగులో జీవ వైవిధ్య స్థాయిలు మూడు రకాలు మొదటిది జన్యు వైవిధ్యత రెండోది జాతి వైవిధ్యత మూడోది ఆవరణ సంబంధ వైవిధ్యత మొదటిది ఒక జాతిలో ఉండే జన్యువుల మధ్య ఉండే వైవిధ్యత ఇక రెండోది జాతుల మధ్య ఉండే వైవిధ్యత మూడోది ఆవరణాల మధ్య ఉండే వైవిధ్యత ఇది లెవెల్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ జీవ వైవిధ్యం యొక్క స్థాయిలు ఇక నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ జీవ వైద్యం వైవిధ్యంలో రకాలు టైప్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ మూడు రకాలు ఉన్నాయి ఇవి కూడా ఆల్ఫా బయోడైవర్సిటీ బీటా బయోడైవర్సిటీ గామా బయోడైవర్సిటీ 
తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో అలాగే పిలుస్తాం ఆల్ఫా బయోడైవర్సిటీ అంటే ఆల్ఫా జీవ వైవిధ్యం బీటా బయోడైవర్సిటీ బీటా జీవ వైవిధ్యం గామా బయోడైవర్సిటీ గామా జీవ వైవిధ్యం ఆల్ఫా బీటా గామా బయోడైవర్సిటీ అంటే ఏంటి చూద్దాం ఆల్ఫా బయోడైవర్సిటీ ముందుగా ఒక ప్రాంతంలో ఉండే జాతుల సంఖ్య ఒక ప్రాంతంలో ఉండే ఒక జాతికి సంబంధించిన సంఖ్య మొత్తాన్ని ఆల్ఫా బయోడైవర్సిటీ అంటాం దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా మనం చెప్పచ్చు టైప్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ అన్నాం ఆల్ఫా బీటా గామ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ అని కూడా అనొచ్చు టైప్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీనే మెజర్మెంట్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ అనొచ్చు ఒక ప్రాంతంలో ఉండే జాతుల యొక్క మొత్తాన్ని ఆల్ఫా బయోడైవర్సిటీ మొత్తం నెంబర్ జాతుల యొక్క సంఖ్య ఒక ప్రాంతానికి పరిమితమైన జాతుల యొక్క సంఖ్య దాన్ని ఆల్ఫా బయోడైవర్సిటీ అన్నాం అలాగే బీటా బయోడైవర్సిటీ ఇక్కడ ఒక ఆవరణ వ్యవస్థ తీసుకుంటే అది మంచినీటి ఆవరణ వ్యవస్థ కావచ్చు ఎడారి ఆవరణ వ్యవస్థ కావచ్చు అటవీ ఆవరణ వ్యవస్థ కావచ్చు ఆ ఆవరణ వ్యవస్థలో ఉండే జీవజాతుల యొక్క వైవిధ్యమైనటువంటి సంఖ్య జీవజాతుల యొక్క సంఖ్య ఒక ఆవరణ వ్యవస్థలో ఇందాక ఒక ప్రాంతంలో ఒక ఏరియాలో ఉండే జీవుల యొక్క మొత్తం ఆల్ఫా బయోడైవర్సిటీ ఇక్కడ ఒక ఆవరణ వ్యవస్థ తీసుకుంటే ఒక మంచినీటి ఆవరణ వ్యవస్థ ఒక కుంట ఆవరణ వ్యవస్థ ఒక సరస్సు ఆవరణ వ్యవస్థ ఒక ఎడారి ఆవరణ వ్యవస్థ ఒక అటవీ ఆవరణ వ్యవస్థ ఇందులో ఉండే జీవజాతుల యొక్క సంఖ్య మొత్తం దాన్ని బీటా బయోడైవర్సిటీ అంటాం అంటే ఆల్ఫా కన్నా బీటా కొంచెం పెద్దది అది ఒక నిర్ణీత ప్రాంతానికి ఆల్ఫా బయోడైవర్సిటీ అక్కడ ఉండే జీవజాతులు ఇది ఒక ఆవరణ వ్యవస్థకు సంబంధించి ఉండే జీవజాతులు ఇక గామ ఒక పెద్ద ప్రాంతం ఒక రాష్ట్రం అంతా పెద్ద ప్రాంతం ఇందులో అనేక ఆవరణ వ్యవస్థలు ఉండొచ్చు వీటన్నిట్లో ఉండే జీవజాతుల మొత్తం గామ బయోడైవర్సిటీ ఒక ప్రాంతానికి ఒక ఆవరణ వ్యవస్థకి అనేక ఆవరణ వ్యవస్థలతో కూడినటువంటి ఒక ప్రాంతం లేదా ఒక రాష్ట్రం అలాంటిది అనమాట ఒక బయోడైవర్సిటీ సారీ ఒక బయోస్పియర్ సో బయోస్పియర్ అంటే పెద్దది ఒక రాష్ట్రం అంతా ఒక రాష్ట్రంలో అనేక ఇవి ఉంటాయి ఆవరణ వ్యవస్థలు ఉంటాయి 